புதியுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இனியவா என்று வெர்த்னி ஆனந்தி என் வருண் வணக்கம் வணக்கம் ஆனந்தி அவர்களே இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃபரண்டான முக்கியமான அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே சொல்லாம என்ன விஷயம் பேச போறோம் அப்படிங்கறத டைரக்ட் சொல்லட்டுமா ப்ளீஸ் இன்னைக்கு வந்து சிஇஓ மந்த் டீன் சிஇஓ மந்த் ஓகே சிஇஓ னா யார் இந்த ஆபீஸ்ல ரொம்ப பெரிய பதவி சொல்வாங்களே அவங்கதானே चीफ எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆபீசர் அவங்கதானே டீன் சிஇஓ அதாவது யங் ஏஜ்ல சிஇஓ மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள தான் டீன் சிஇஓ அப்படி சொல்வோம் ஓ அப்ப சின்ன வயசுலயே சாதிச்ச ஒருத்தங்கள கூப்பிட்டு நீங்க நம்ம பேச போறோம் சொல்லுங்க எக்ஸாக்ட்லி انا அவங்க 8 மணிக்கு தான் வருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி சுவாரசியமான விஷயங்கள்லாம் வந்து வேல இருக்கு அதுல முக்கியமா முதல்ல உடற்பயிற்சி ஆரம்பத்துல இருக்கு பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் யோக கலைகளில் யோக ஆசனங்களில் நிறைய நம்ம பார்க்க முடியும் அதில் வந்து இப்போது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சித்தாசனம் ஆசனம் என்றாலே இருக்கை என்று பெயர் உடல் உயிர் மனம் இவை யாவும் ஒரு சேர இணைந்து இயங்குவதற்காக சித்தர்கள் அருளிய அருமையான ஒரு கலை யோகாசனம் இதில் உடலை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் நிறுத்தி உடலின் இன்னொரு பகுதியை மாற்றி அமைப்பதனால் அந்தந்த பகுதிகளுக்கு இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் இவைகள் எல்லாமே சீராக சென்று எங்கெங்கு ஆற்றல் இல்லையோ அந்த இடங்களிலே ஆற்றலை அதிகப்படுத்துகிறது அதற்காக நாம் பல ஆசனங்களை செய்கிறோம் அதில் இப்பொழுது சித்தாசனம் என்கிற ஒரு ஆசனத்தை செய்ய இருக்கிறோம் இப்போ இந்த ஆசனத்தை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல ரெ இரண்டு கால்களையும் நீட்டிக்கோங்க இரண்டு கால்களை நீட்டிட்டு இடது காலை மடித்து கீழே வச்சுக்கலாம் அதாவது இடது கணுக்கால் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இடது க கணுக்கால் இந்த குதிங்கால்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கீழே மேக்சிமம் ஆசனம் வாய்க்கு கீழே போகிற மாதிரி நல்லா உள்ளுக்குள்ளரை வச்சுக்கணும் அதன் பிறகு இந்த கணுக்கால் நல்ல ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும் நேர் ஹோட்டில் இருக்கிற மாதிரி வைக்கணுங்க அதுக்கு மேலாக இப்பொழுது வலது காலை மெதுவாக மடித்து எடுத்துகிட்டு வந்து வலது கணுக்கால் பால் குறிக்கு மேலே வர்ற மாதிரி வச்சுக்கணும் முதுகுந்தண்டு நேர இருக்கணும் இரண்டு கைகளையும் சின்முத்திரை இதில் இரண்டு முழங்கால்களும் தரையில் நன்றாக படிந்திருக்க வேண்டும் இப்போ கண்களை மூடிக்கலாம் இரண்டு கைகளும் சின்முத்திரையில் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இரண்டு கைகளையும் முழங்கால்கள் மீது வைத்து கொள்ளலாம் கண்கள் மூடிய நிலையில் கவனம் மூச்சின் மீது மூச்சு இயல்பாக உள்ளேயும் வெளியேயும் நடைபெற வேண்டும் இதே நிலையில் நாம் ஒரு நிமிடம் அல்லது இரண்டு நிமிட நேரம் வரையில் தொடர்ந்து நீடித்திருக்கலாம் இப்ப நாம மெதுவா மேலே இருக்கக்கூடிய கால வெளியில் எடுத்து வைக்கலாங்க நீட்டிக்கலாம் வலது காலை நீட்டிக்கோங்க இப்போ அதன் பிறகு இடது காலை நீட்டிக்கோங்க இரண்டு கைகளையும் பின்புறம் வச்சு நல்லா சௌகரியமாக உட்காந்துக்கோங்க இப்போ நம்ம முதல்ல இடது காலை பயன்படுத்தி கீழே வச்சோம் இல்லைங்களா இப்போது அது இருக்க ஆப்போசிட்டில் வலது காலை முதல்ல மடிங்க மடித்து ஆசனம் வைக்க கீழே வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க மெதுவாக இடது காலை எடுத்து வலது அதாவது பால் குறிக்கு மேலே வர்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த கால் ஸ்ட்ரைட் லைனில் வரணும் இதில் கொஞ்சம் குனிஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் காலை பாருங்கள் உங்கள் கால் வந்து இந்த விரல்கள் வந்து மேலே தெரியக்கூடாது உள்ளுக்குள்ளே போயிடணும் கீழே இருக்க கால் இருக்கு இல்லைங்களா அது உள்ளே போயிடணும் மேலே இருக்கிற கால் ஸ்ட்ரைட் லைனில் இந்த இரண்டு முழங்கால்களும் நல்ல நேர் இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உடல் நேர் ஹோட்டலில் நிற்கும் முதுகுந்தண்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடும் இரண்டு கைகளும் சின்முத்திரையில் வைத்து கொண்டு கண்களை மூடிக்கொள்ளலாம் இப்பொழுது கவனம் முழுவதும் மூச்சிலேயே இருக்கணும் மூச்சு போயிட்டு இருக்கிறதையும் வந்துட்டு இருக்கிறதையும் நாம் கவனித்து கொண்டு இருக்கலாம் இப்போ மெதுவாக மேலே இருக்கிற காலை எடுக்கலாங்க இடது காலை எடுத்து நீட்டிக்கோங்க மீண்டும் வலது காலை எடுத்து நீட்டிட்டு கண்களை திறந்துக்கோங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆசனங்கள் நாம் செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆசனத்திற்கு நடுவுலையும் சில ஒரு அரை நிமிடம் அல்லது ஒரு நிமிடம் நல்லா ஓய்வெடுத்துட்டு மெதுவாக நிதானமாக செய்து பழக வேண்டும் 
இப்போ இதையவே இன்னொரு முறை நாம் செய்ய போகிறோம் மீண்டும் இடது கால் எடுத்துகிட்டு வந்து ஆசனமாக்கி கீழே வைங்க வலது கால் எடுத்து மேலே வைங்க இடது கால் கீழே இருக்குது வலது கால் மேலே இருக்குது நல்ல நேரம் நிமிந்து உட்காந்துக்கலாம் இரண்டு கைகளும் சின் முத்திரை கவனம் மூச்சிலேயே இருக்கணும் முதுகுந்தண்டு நீர் ஹோட்டலில் இருக்கணும் இப்போ நாம் ஆசனத்தை கலைக்க போகிறோம் இரண்டு கைகளாலும் வலது கால் எடுத்து நீட்டிக்கோங்க மீண்டும் இடது கால் எடுத்து நீட்டிக்கோங்க கொஞ்சம் சௌகரியமாக சாய்ந்து அமர்ந்து கொள்ளலாம் கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு முறை நாம் வலது காலை முதல்ல மடக்குங்க இப்போ வலது காலை மடக்கி கீழே வச்சுக்கோங்க கவனமாக செய்யுங்க இந்த கணுக்கால் நேரம் இருக்கணும் முழங்கால் நேரம் இருக்கணும் நேரம் இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ அதுக்கு மேலே வலது சாரி இடது கால் எடுத்து கால் குறிக்கு மேலே வர்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த விரல் தெரியக்கூடாது நல்லா நிமிந்து உட்காந்துக்கோங்க இப்போ இடது கால் மேலே இருக்குதுங்க வலது கால் கீழே இருக்குது இரண்டு கைகளும் சின் முத்தரை கண்கள் மூடிய நிலையில் சில நிமிடங்கள் இப்படியே இருக்கலாம் இந்த ஆசனத்தை நாம் தவத்திற்கெல்லாமே பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் தவம் செய்யக்கூடிய நிலையில் இயல்பாக நாம் இது மாதிரி கீழே உட்காரும் பொழுதெல்லாம் இது மாதிரி உட்காரலாம் இப்போ மேலே இருக்கிற காலை மெதுவாக எடுக்கலாம் கீழே இருக்கிற காலை நீட்டிக்கோங்க சௌரியமாக உட்காந்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு கால்களை மடக்கி இயல்பாக சுகாசனத்துக்கு வந்துருக்கு இது மாதிரி இந்த ஆசனத்தை நாம் மூன்று முறை வரை செய்யலாம் இந்த சித்தாசனத்தை செய்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் ஏராளம் இந்த முழங்கால்களிலே இருக்கக்கூடிய பிடிப்புகள் நீங்க விடுகிறது இடுப்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிடிப்பெல்லாம் நீங்க விடுகிறது மேலும் முதுகு தண்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு முதுகு தண்டில் தான் நிறைய பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்குது அது நேர நிற்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இது அமைகிறது மீண்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு நினைவாற்றல் நிறைய பெறுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பாலுணர்வு சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் எல்லாம் நீங்கிறதுக்கு ஏன்னாக்க அந்த அழுத்தம் வந்து நடு மையத்தில் கொடுக்கறதுனால பாலுணர்வு சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகளை நீங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்க அந்த செக்ஸுவல் கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வியாதிகள் தீர்கிறது இப்படி பல நன்மைகளை இந்த சித்தாசனத்தின் மூலமாக நாம் பெற முடிகிறது இந்த சித்தாசனத்தை நாம் செய்து பயனடைவோம் நன்றி புதியாசங்கள்ங்க <laughs> 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 ஒன்று <laughs> எந்த காரியத்தை மிக அவசரமாக செய்ய வேண்டும் எந்த காரியத்தை காலம் எடுத்து கொண்டு செய்ய வேண்டும் எந்த காரியத்தை உரிய காலத்தில் முடிக்க வேண்டும் காரியத்தை என்பதெல்லாம் தீர்மானம் செய்து கொள்வது என்பது ஆளுமை திறனில் ஒரு அங்கம் அவசரப்படுகிறோம் என்று சொல்லி உள்ளதையும் கெடுத்து விடுகிற சில சூழ்நிலை வந்துவிடும் எனவே இதற்கு இவ்வளவு அவசரம் தேவையா அல்லது கொஞ்சம் நிதானமாக செய்யலாமா என்றெல்லாம் அவனை சிந்திக்க வேண்டும் அதற்கு கூட ஒரு அறிஞர் அற்புதமாக சொல்கிறார் மெதுவாக அவசரப்படுங்கள் அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு இல்லையா அவசரப்படணும் ஆனால் அதில் கூட நிதானம் இழந்து விடாமல் அந்த அவசரம் வெற்றியை தருகிற அவசரமாக இருக்க வேண்டும் வீழ்ச்சியை கொடுத்து விடுகிற அவசரமாக இருந்து விடக்கூடாது அங்கே தான் நான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அவசரங்களில் சிக்கியவர்கள் எப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளை சந்தித்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஒரு அருமையான வரலாற்று சம்பவம் ஒன்றிருக்கிறது இரண்டாம் உலகப் போர் நடந்த காலத்தில் ஜெர்மனியும் 
இங்கிலாந்தும் எதிர் எதிர்த்து போரிடுகின்றன கடுமையான போர் யார் வெல்வது என்பதிலே கடுமையான போட்டி இருக்கிறது ஜெர்மனின் பக்கம் ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பல் இருக்கிறது பின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் என்று அந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் பல சாகசங்களை செய்கிறது எங்கிருந்து வரும் எங்கு கொண்டு போடும் எங்கிருந்து போகும் அதனுடைய செயல்பாடுகள் என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை இது இந்த இங்கிலாந்துக்காரர்களுக்கு ஒரு பெரிய தலைவலியாக இருந்தது பெரும் சேதாரம் அந்த நீர்மூழ்கி கப்பலாலேயே ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது இப்போது இவர்களுக்கு முதல் பிரச்சனை அந்த நீர்மூழ்கி கப்பலை எப்படியாவது உடைத்து விட வேண்டும் இதற்கான காலகட்டத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள் இப்படி நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அது தன்னுடைய சாகசங்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறது திடீர் என்று லண்டன் வானொலியிலிருந்து ஒரு செய்தி ஒளிபரப்பாயிற்று என்ன செய்தி அந்த கப்பல் இருக்கிறது பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அடுத்த செய்தி ஜெர்மன் வானொலியில் வருகிறது அந்த கப்பலை நாங்கள் உடைத்து விட்டோம் திருப்ப 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 ஒளிபரப்புகிறார்கள் இவர்கள் இங்கிருந்து இல்லை பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் செய்தி அறிக்கைகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன ஆனால் திடீர் என்று இந்த ஜெர்மனியில் இருக்கிற வானொலியில் அறிவிப்பாளர்கள் மாறிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அல்லவா அப்போது வந்து அந்த அறிவிப்பாளர் அது பத்திரமாக இல்லை நாங்கள் உடைத்து விட்டோம் என்றது போய் தான் செய்தியை சொல்லணும் ஆனால் அவர் பதட்டத்தில் அவசரத்தில் ஒரு வார்த்தை கூட சேர்த்து விட்டார் ஒரு வாக்கியத்தை அதனால் பெரிய விளைவு ஏற்பட்டது அவர் என்ன சொன்னார் மற்றவர்களெல்லாம் அது உடைக்கப்பட்டு பத்திரமாக இருக்கிறது பத்திரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் இவர்கள் நாங்கள் உடைத்து விட்டோம் என்று சொல்லிக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் இந்த அறிவிப்பாளர் என்ன சொன்னார் அந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் உடைக்கப்படவில்லை அது சிங்கப்பூர் துறைமுகத்தில் பத்திரமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டார் இதுதான் அவர்கள் எதிர்பார்த்த செய்தி ஏனென்றால் அவரோட லொக்கேஷனை தான் அவர்கள் அலசி ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர் அது பாதுகாப்பாக இருக்கிறோடு நிறுத்தி இருக்கணும் சிங்கப்பூர் துறைமுகத்தில் என்று சொன்ன உடனே அவர்களுக்கு குழு குடைத்து விட்டது அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த கப்பல் உடைக்கப்பட்டு விட்டது இதுதான் அவசரம் என்ன நடக்கும் ஏது நடக்கும் பின்னால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் என்று சிந்திக்காமல் அவசரமாக ஒரு செய்தியை வெளியிடுவது இது வரலாற்றில் நடந்த செய்தி என்றாலும் இது வாழ்க்கைக்கும் உதவியாக இருக்கும் நாம் செயல்படுகின்ற போது அந்த செய்தி உண்மையா இல்லையா என்று முழுமையாக ஆராயணும் இப்போ நம்மளை பற்றி ஒருத்தர் விமர்சனம் பண்ணுறாரு வைங்களேன் அந்த விமர்சனம் உண்மையா இல்லையா அல்லது இது இட்டுக்கட்டப்பட்ட புரளியா என்பதெல்லாம் நாம் யோசிக்காமல் அவர் நம்மை பற்றி சொல்லிவிட்டார் என்பதற்காக நாம் உடனே ரியாக்ட் பண்ணினோமானால் நாம் அப்போது உதிர்க்கிற சில வார்த்தைகள் நம்மை பற்றி அவருக்கு இதுவரையும் தெரியாத செய்திகளை சொல்லி கொடுப்பதாக ஆகிவிடும் அதனால் அந்த போட்டு வாங்குறதுன்னு சில பேர் அந்த உத்தியை கடைபிடிப்பார்கள் அப்போ நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பதில் சொல்லுவதில் அவசரம் காட்டாதீர்கள் நாம் சொல்லுகிற பதில் என்ன பின்விளைவை ஏற்படுத்தும் என்பதை பற்றி ஆலோசனை செய்து நிதானமாக செயல்படுங்கள் இதான் மெதுவாக அவசரப்படுவது ஆக இந்த வரலாற்று சம்பவம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுகிறது அது வேடிக்கை அவனு சொல்லுவாங்க ஒரு பையன் பாட்டிக்கிட்ட போனால் பாட்டி நான் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடி முதல் பரிசு வாங்கணும் என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணுன்னா பாட்டி சொன்னாலா பார்த்து மெதுவாக ஓடுறா அப்படின்னு மெதுவாக ஓடினா எப்படி முதல் பரிசு கிடைக்கும் ஆனால் பாட்டி சொன்னது அந்த அர்த்தத்தில் இல்லை நீ வேகமாக ஓடு பரிசை வாங்கு அப்போதும் அதிலும் ஏதாவது சிக்கல் வந்துவிடாமல் பார்த்துக்கொள் என்ற பொருள் உள்ளே புதைந்திருக்கிறது எனவே அவசரப்படுவதிலும் கூட நாம் நிதானமாக அவசரப்பட வேண்டும் என்று பெரியவர்கள் சொல்வதை ஆலோசித்து பார்ப்போம் 
அப்பா அப்பதான் என்ன நிம்மதியா இருக்குல்ல அவசரத்தை பத்தி சொல்லி முடிச்சோம்னா அவசரத்தை பத்தி நம்ம ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பொறுமையா கேட்டு வர தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆமா இப்ப வந்து நம்ம அவசரமான வாழ்க்கையில சித்த வைத்தியம் அப்படிங்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டோ இல்லையோ சோ அதனால சித்த வைத்திய அருண் வந்து இன்னைக்கு ஜாதிக்கா இப்ப பேச போறாரு அதனங்க ஜாதிக்கா பேரே ஒரு மாதிரி डिफरेंटா இருக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து நட்மெக் அப்படினு சொல்வாங்க பட் எக்ஸாக்ட்லி வாட் இஸ் திஸ் நட்மெக் இந்த ஜாதிக்கா என்ன அப்படிங்கறது அவர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா உடனே பார்க்கலாம் சித்த மருத்துவ பகுதியில் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற உணவு பொருட்கள் ரெண்டு ஒன்று ஜாதிக்காய் இன்னொன்று கசகசா ஜாதிக்காயை பற்றி நம்ம நேரடியாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இப்போ டாக்டர் கிட்டே பேசலாம் டாக்டர் ஜாதிக்காய்ன்றது நம்ம உணவில் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ உணவு பொருளாக நேரடியாக வராட்டா கூட அந்த ஊறுகாய் மாதிரியான பொருட்களில் வந்து ஜாதிக்காய் வந்து நமக்கு வந்து முக்கியமாக சேருது ஜாதிக்காய் ஊறுகாய் வந்து நல்ல ஜீரணத்தை தூண்டக்கூடியது அதனுடைய மனமே சாப்பிடணுங்கிற ஒரு உணவு உணவை ஏற்படுத்தும் அதாவது சாப்பாடு சில பேருக்கு வெறுப்பாக இருக்கும் சாப்பாடு பார்த்தாலே அப்போ இந்த ஜாதிக்காய் ஊறுகாயும் டைட் சாதம் இருந்தால் கூட நல்ல ஒரு உணவு பசியை தூண்டி சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அந்த வகையில் ஜாதிக்காய் வந்து ஒரு பசி தீ தூண்டியா அதாவது பசியை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக வந்து பயன்படுது பொதுவாக ஜாதிக்காய் மருந்தாக நிறைய இடத்துல பயன்படுது ஜாதிக்காய் தனியாக பவுடர் பண்ணி ஒரு ரெண்டு கிராம் அளவு பாலில் கலக்கி குடித்தா நல்ல தூக்கம் வரும் தூக்கம் உண்டாக்கி மருந்தாக வந்து பயன்படுது பல் ஈர்களை வலுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த ஜாதிக்காயில் நிறையா இருக்குது அதனால் ஜாதிக்காய் வந்து அந்த பவுடரை வந்து நம்ம பல் தேய்க்கிறது கூட யூஸ் பண்ணலாம் பவுடர் பண்ணி பல் ஈரு வீக்காக இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த ஜாதிக்காய் பொடியை இறுதியில் ஒரு மசாஜ் பண்ணி கொப்பளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா பல் ஈரு வந்து நல்லா வலுப்படும் அது இல்லாமல் வயிறு பொறுமலுக்கும் இந்த ஜாதிக்காய் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஜாதிக்காயும் ஜாதிக்காய் பவுடர் சுக்குத்தூள் ரெண்டையும் பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை உணவுக்கு முன்னாடி ரெகுலராக ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் சாப்பிட்டு வந்தோம்னாலே அந்த வயிறு பொறுமல் எல்லாமே சரியாகும் இப்போ வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம்னா வந்து இப்போ ஜாதிக்காயின்றது வந்து மேலே வந்து கிட்டத்தட்ட ரப்பர் மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் உடச்சி பார்த்தா உள்ளே வந்து சிகப்பு கலரில் ஒரு பழம் மாதிரி இருக்கும் இதில் உண்மை முதல்ல எது ஜாதிக்காய் இல்லை உள்ளே இருக்கிற பகுதியை தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்த போகிறோம் அந்த விதை வெளி உள்ளே இருக்கிற பகுதி தான் ஜாதிக்காய் நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் ஜாதிக்காய் மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி ஒன்று ஒட்டி ஒரு பஞ்சலும் ப்ரௌனும் கலந்த ஒரு கலரில் ஜாதி பத்திரின்னு சொல்லுவோம் அதுவும் நல்ல வாசம் மிகுந்த ஒரு பொருள் அதுவும் உணவில் வந்து அதை சேர்க்குறாங்க நம்ம பிரியாணிலாம் செய்யும் போது அதையும் சேர்க்குற வழக்கம் இருக்குது நல்ல மனம் ஊட்டி அந்த ஜாதிக்காய் பொடிச்சு தேனில் கலக்கி சாப்பிட்ற வழக்கமும் இருக்குது தேனில் கலக்கி சாப்பிடும்போது நீங்கள் சொன்னால் அந்த சளி சம்மந்தமான நோய்கள் எல்லாமே கூட அதில் வந்து குணமாகும் இல்லை ஜாதிக்காயில் நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே நிறையா இருக்குது பி காம்ப்ளக்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இன்னும் மினரல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்குது கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட்டாக அதாவது இளமையாக வச்சுருக்கிறதுக்கு இந்த ஜாதிக்காய் வந்து பயன்படுது அதாவது உடல் உள்ள கெட்ட செல்களில் உள்ள கெட்ட அணுகளை வெளியேற்றி செல்லை வந்து இளமையாக வைக்கிறது மூலமாக தோலையும் உடலையும் இளமையாக வச்சுருக்க பொருளில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து குறிப்பிடுவோம் அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஜாதிக்காயில் இருக்குது நிறையா நம்ம பயன்படுத்துகிற அன்றாடம் பயன்படுத்துகிற உணவுப் பொருட்கள் நிறையா இடத்துல இருந்தால் கூட ஜாதிக்காயிலையும் அது இருக்கிறத பார்க்குறோம் அதனால தான் அதை தோலுக்கு வந்து வெளிப்புறமாக ஃபேஷியலுக்கெலாம் கூட நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ சில பேருக்கு தூக்கத்தினாலேயோ விட்டமின் டிஃபிஷியன்சினாலேயோ கண்ணை சுற்றி வந்து கருவலையாக இருக்கும் அதற்கு வந்து இந்த ஜாதிக்காய் பவுடரை பொடிச்சு அது ஒரு பாலில் கலந்து அந்த கண்ணை சுற்றி போட்டோம்னாலே அந்த கருவலையும் இல்லை ரொம்ப சத்து குறைவு இருக்குன்னா உள் மருந்து சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் இல்லை தூக்கத்து தூக்கம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் கருவலையும் விழுதுன்னா இந்த ஜாதிக்காய் இது போட்டாலே சரியாயிரும் முகப்பருவு கூட இதை பயன்படுத்தலாம் நல்ல ஒரு ஃபேஷியல் கிரீம் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஜாதிக்காய் வந்து இருக்கும் இப்போ ஜாதிக்காய்களை வந்து இவ்வளோ உணவில் வந்து நேரடியாகவும் பயன்படுத்தலாம் அதை தவிர்த்து வந்து நம்மளுடைய அழகு சாதன பொருளாக கூட அது பயன்படும் அப்படின்றத நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க அடுத்தது வந்து நம்ம கசகசால வந்து உணவு ரீதியாகவும் மருத்துவ ரீதியாகவும் என்ன இருக்குன்றது இப்போ நம்ம டாக்டர் கிட்டே கேட்கலாம் கசகசா வந்து ஒரு நல்ல தூக்கம் உண்டாக்கக்கூடிய பொருள் இப்போ தூக்கம் வரலன்னு சொல்லி அவதிப்படுறவங்கெல்லாம் கசகசாவை நல்லா ஒரு பாலில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு அந்த பால்லேயே அரைச்சி நைட்டு ஒரு ஏழு மணிக்கு அது அந்த பாலையும் அந்த கசகசாவையும் சேர்த்து சாப்பிட்டாலே நல்லா தூக்கம் வரும் தூக்கம் உண்டாக்குறதுக்கு முதல்மையாக பயன்படுத்த வேண்டிய பொருள் வந்து கசகசா அப்புறம் உடல் உள்ள சூட்டை தணிக்கிறதுக்காக இப்போ கசகசாவை பாலில் அரைச்சி தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிற வழக்கமும் இருக்குது இன்னும் கசகசா சேர்ந்த ல
எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்துக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் கரெக்டா சோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சூடா ஒரு விஷயம் வரப்போகுது அதுக்கு நம்ம இப்பவே ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறதால கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் புதிய உகம் எஃப்எம் சிஷன்ல இது இனிய வை என்று Welcome back to Yugam FM Station. You are enjoying this video. You are enjoying this video. You are enjoying this video. யா இன்னைக்கு வந்து டீம் சிஇஓ மந்த் அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அப்படிங்கிறதால நம்ம கூட கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க இங்கே வந்து ஆண்டர்பிரனர் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கராக இருந்திருக்காங்க ஜபாங் டாட் காமோட முன்னாள் சிஇஓவாகவும் இருந்திருக்காங்க லக்ஷ்மி பொட்லூரி அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் யா முதல்ல உங்கள பற்றி சொல்லுங்க நீங்கள் வந்து இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்ததும் ஸோ உங்களோட அந்த கெரியர் அதை பற்றி சொல்லுங்க நான் வந்து பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாம் சென்னையில் தான் So, நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி என்னோட கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஆண்டர்பிரனராக இருக்கணும் கொஞ்சம் ஏதாவது பெருசாக கொஞ்சம் பண்ணும் இட் இம்பேக்ஸ் பீப்புள் இட் மேக்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் டு பீப்புள்ஸ் லைஃப் இன் சம் வேன்னு சொல்லிட்டு அது என்னோட சின்ன வயசுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸ்கூலில் இருக்கும்போது கூட நான் பிஸ்னஸ் சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன் காலேஜில் கூட காலேஜ் முடிச்சுட்டு கூட ஐ ஸ்டார்டட் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி ஸோ அதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து படிக்கணும் படிச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நாலேஜ் சேர்த்துட்டு அப்புறமா வந்துட்டு நல்லா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை ஸோ யூஎஸ் போயிட்டு எம்எஸ் படிச்சுருந்தேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு ஐபிஎம்ல சில வருஷங்கள் ஐ ஒர்க் ஃபார் அபவுட் ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எம்பிஏ படித்தேன் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணியிருந்தேன் பட் எனக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்வம் பிஸ்னஸ் பண்ணும் பண்ணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரீட்டெயில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரீட்டெயில் பிஸ்னஸ் ஏன்னா அது வந்து டச்சஸ் கன்சியூமர்ஸ் லைஃப்ஸ் அண்ட் வெளிநாட்டில் இருந்தது எனக்கு நல்ல அட்வான்டேஜாக இருந்தது அங்கே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக பண்ணுவாங்க அங்கே நம்ம கஸ்டமர் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இட்ஸ் வெரி வெரி குட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கஸ்டமரோட வேல்யூ ரொம்ப நிறைய கொடுப்பாங்க நம்ம இந்தியாவில் வந்து அது கூட கொடுப்பாங்க பட் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ வந்து நான் ஐ வாண்டட் டு பிரிங் சம் சம் ஆஃப் மை லேர்னிங்ஸ் ஃப்ரம் த வெஸ்ட் அங்கே வந்து எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க என்ன கஸ்டமர் கொடுக்குறாங்க கன்சியூமர் கொடுக்குறாங்க அது வந்து இந்தியாவில் எடுத்துனு வரணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது அப்போ தான் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஏன்னா இப்போ நம்ம ரீட்டெயில் பிஸ்னஸ் வந்து கடை ஓப்பன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் இட் வாஸ் பிகமிங் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ இப்போ ஆன்லைனில் இருந்தால் தெர் இஸ் அன் இது டிஃப்ரெண்ட் வே டு ஸ்டார்ட் யூர் ஓன் பிஸ்னஸ் அது கூட எக்ஸ்பென்சிவ் இன் டிஃப்ரெண்ட் வே நீங்கள் வந்து எப்போ தான் பிஸ்னஸ் பற்றி யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்க போல இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களோட பேக்ரவுண்ட் வந்து யாராவது ரொம்ப பிஸ்னஸ் மோட்டிவ்டாக இருந்தாங்களா இல்லை ரொம்ப பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க உங்களோட ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் இருக்காங்களா எங்கள் வீட்டில் வந்து நோ ஒன் ஹேஸ் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வி கம் ஃப்ரம் அ சிமிலர் பேக்ரவுண்ட் நம்ம வந்து நிறைய பேர் வேலை பண்ணிட்டு சேஃப் ஜாப் யூனோ ஸ்டடி இன்கம் அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் தான் இருந்தது பட் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து எப்பயும் ஈவன் மை சிஸ்டர்ஸ் மை ஃபேமிலி எப்பயும் என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க எனி திங் ஐ வாண்ட் டு டூ காலேஜ்க்கு அப்புறமா ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த ஜாப் அந்த ஜாப்னு போயிட்டாங்க அதுக்கு அப்போ கூட எங்கள் பேரண்ட்ஸ் எப்பயுமே என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஐ வாண்ட் டு கோ அண்ட் ஸ்டடி அப்ராட்னா என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ தி நெவர் ஸ்டாப் மீன் எனி திங் கிரேட் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் थैंक यू அண்ட் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ வந்து ஷாப்பிஃபை னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்கு அது வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பிஸ்னஸஸ் டு பில்ட் இ காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம நிறைய பேர் இப்போ பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இ காமர்ஸ் இ காமர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஆனால் நம்ம இன்னும் நிறைய பேர் இ காமர்ஸ்னா யோ இ காமர்ஸ்னா நிறையா பைசா செலவாகும் அது வந்து கம்ப்யூட்டர் தெரியணும் அந்த மாதிரி நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம நான் எட்டுன்னு வந்து பர வர ப்ராடக்ட் ஷாப்பிஃபைன்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஈஸி நம்ம வந்து நிறைய பேர் இப்போ ஐபேட் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கூட ஐபேட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இமெயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த த்ரீ யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் நம்ம வந்து ஆன்லைன் இ காமர்ஸ் சைட் யாருமே பண்ண முடியும் அண்ட் இப்போ இந்தியாவில் ஆல் த மோர் நிறைய பேர் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் விமன் எஸ்பெஷலி நிறைய வீட்டிலேருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிடுவாங்க ரொம்ப நிறைய பேர் இருக்காங்க ஜுவல்லரி பண்ணுவாங்க ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப டேலண்டடாக கூட இருக்காங்க ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம வீட்டிலேருந்து பண்ணும்போது அந்த 
செகண்ட் வந்து டு மேக் இட் வெரி ஈஸி கன்சியூ கஸ்டமர் வந்து வாங்கினா கூட சப்போஸ் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வாங்கணும் அதுக்கப்புறமா சைஸில் ஏதாவது எஸ்பெஷலி செப்பல் வாங்கினா அது எயிட் சைஸாக வாங்கிட்டோம் நைன் சைஸ்லாம் வாங்கிட்டோம் மிஸ்டேக் ஏதாவது வந்தால் கூட நம்ம வந்து அக்செப்டிங் ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் கேஷ் ஆன் டெலிவரி மாடல் இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது வாங்கினா அது வந்து வீட்லேயே சாமான் பார்த்துட்டு அப்புறமா பைசா கொடுக்கறது ஸோ தீஸ் திங்ஸ் மேட் இட் வெரி யூனோ கம்ஃபர்டபுள் பீப்புள் வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஆகிட்டாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் டுவெல் இயர்ஸ் பேக் பார்த்தோம்னா நம்ம அப்போ ரயில்வே டிக்கெட் எப்படி வாங்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம வந்து கவுண்டரில் போய்ட்டு தான் வாங்கிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி யாருமே கவுண்டருக்கு போனதே இல்லை ஸோ மைண்ட் செட் அவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ அது வந்து இன்னொரு நம்பிக்கை இப்போ வந்து பீப்புள் ஆர் யூஸ் டு ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் ரயில்வே டிக்க ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் யாருமே பஸ் டிக்கெட் கூட இப்போ எவ்ரி ஒன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் பாயிங் ஆன்லைன் எவ்ரி ஒன் சொல்ல மாட்டேன் பட் லாட் ஆஃப் டி பீப்புள் ஆர் பாயிங் இப்போ வந்து ஒரு தேர்ட்டி மில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்க பட் போக போக நம்ம வந்து இன்னும் இந்தியா இஸ் அ வெரி யங் ஜென்ரேஷன் கண்ட்ரி ஸோ இன்னும் போக போக நம்ம வந்து இப்போ பிறக்கிறவங்க எல்லாம் லேப்டாப் அண்ட் ஐபேட் அண்ட் ஐஃபோனோட தான் போட பிறக்கிறாங்க ஐபேட் பேபிஸ் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் இன்னும் இது இஸ் இஸ் ஒன்லி கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு ஷாப் ஆன்லைன் தான் நிறைய ஷாப்பிங் வரும் இட்ஸ் கன்வீனியன்ட் அண்ட் தட்ஸ் த வே ஆஃப் த ஃபியூச்சர் ஸோ அந்த பிலீஃபோட இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நோயிங் கஸ்டமர்ஸ் நம்ம நல்ல ப்ராடக்ட் நல்ல சர்வீஸ் கொடுத்தா டெஃபினட்டாக வந்து வாங்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு நம்பிக்கை ஸோ நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணது டு மேக் ஷோர் கஸ்டமர்ஸ் அந்த வெரைட்டி ஆஃப் சாய்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த கஸ்டமருக்கு கன்வீனியன்ஸ் நிறைய கொடுத்துட்டா வி பிலீவ் தட் த பிஸ்னஸ் வில் க்ரோ அண்ட் பிகம் அ பிக் பிராண்ட் ஏதாவது ஒரு முழு படத்தை வந்து தேட்டரில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட அந்த படத்துக்கு பின்னாடி அது ஒர்க் பண்ணும்போதுலாம் அது எப்படி ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸில் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே எல்லாமே இருக்கு இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்கு பட் இதெல்லாம் அவங்க எங்கே ஒழிச்சு வச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சந்தேகம் இருக்கு எனக்கும் தோணும் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய குடோனில் இருக்கும் நம்ம நைஸா போயிட்டு அங்கே பார்த்து இதெல்லாம் வந்து தோணும் ஸோ இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் இது எங்கேருந்து வரும் நீங்கள் எப்படி அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணுவீங்க அது எங்கே வச்சிருப்பீங்க அது எப்படி அந்த கஸ்டமரோட கைக்கு போகுது கன்சியூமரோட கைக்கு போகுது அப்படிங்கிறலாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க டீடைல் அது வந்து இட்ஸ் அ வெரி எக்ஸைட்டிங் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி இதை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் கூட யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருப்போம் அண்ட் ஆர்மோ நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க இட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்பெஷலாக அதுக்கு ஒரு டீம் வச்சுருப்போம் அவங்க வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இப்போ மார்க்கெட்டில் ரொம்ப பிடிச்ச பிடிச்சி எடுத்துப்பாங்க இந்த மாதிரி சைஸஸ் தான் பாப்புலர் சைஸஸ் கன்சியூமர் கன்சியூமர் விருப்பி வாங்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு டீம் இருக்கும் ப்ராடக்ட் செலெக்ஷன் இதெல்லாம் பட் மோஸ்ட்லி அதுக்கப்புறமா ப்ராடக்ட்ஸ் எங்கே வைப்பாங்க இப்போ வந்து நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு மாடலாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபுல் வேர் பெரிய வேர் ஹவுஸாக எடுத்துகிட்டு ஒன் லேக் ஸ்கொயர் ஃபுட் வேர் ஹவுஸில் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருந்தோம் அங்கேருந்து இப்போ ஆர்டர் வந்தால் அங்கேருந்து நம்ம ஷிப் பண்ணுறது பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் மாடல்ஸ் மெச்சூர் ஆகிட்டு இவால்வ் ஆகுறது ஏன்னா எங்கள் கூட சப்ளையர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கூட ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனது அண்ட் வி ஹாவ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் ஸோ இப்போ கஸ்டமர் வந்து ஆர்டர் பண்ணால் நம்ம சப்ளையர்லேருந்து கூட டைரெக்டாக ஷிப் பண்ணுற ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் சில ப்ராடக்ட் வந்து வேர் ஹவுஸில் இருக்கும் சில ப்ராடக்ட் வந்து டைரெக்டாக நம்ம சப்ளையர் ஓர் வெண்டர்ஸ் ஷாப் கீப்பர்ஸ் அங்கேருந்து கூட ஷிப் பண்ணும் இப்போ ஃபோன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சென்டர்லேருந்து தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க காஸ்மெட்டிக்ஸ் கூட நிறையா அப்படி பண்ணுறாங்க பர்ஃப்யூம்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஸோ அந்த கேட்டகரியை பொறுத்து வந்து சம்டைம்ஸ் இட் வேரிஸ் பட் எயிட்டி பர்சன்ட் டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் இன்னும் வேர் ஹவுஸில் தான் வைப்பாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் ஒரு டென் ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் நினைக்க சப்போஸ் இருந்தால் நம்ம வேறு தேர்ட் பார்ட்டியில் இருந்தால் அது முடிஞ்சால் கூட எங்களுக்கு ஒரு வாட்டி சில வாட்டி தெரியாது ஸோ அந்த கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாலாகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அங்கே நின்று ஷிப் பண்ணோம் இப்போ வேர் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஹியூஜ் வேர் ஹவுஸ் அதில் வந்து நிறைய சொஃபிஸ
இப்போ எப்போவுமே நம்ம இந்தியன்ஸ் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நல்ல பிஸ்னஸ் மைண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு அந்த காலத்துலேருந்து ரிசர்ச் ஹிஸ்ட்ரி எது எடுத்தாலுமே எப்படிலாம் இதெல்லாம் விற்றுருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து இன்வைட் பண்ணி இன்வைட் பண்ணி இப்போ இந்த ரேஞ்சில் ஆன்லைனில் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து செல் பண்ணி யார் யாரோ வாங்குறாங்க அண்ட் முக்கியமாக ஒரு ப்ராடக்ட் உங்கள் கையில் கிடைக்கிது அப்படிங்கும் போது நமக்கு மெயிலாம் கூட வரும் இந்த ட்ராக்கிங் ஆர்டர் இங்கே வந்து டிஸ்பேச் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் டுவெண்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் உங்கள் கையில் கிடைக்கும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் கையில் வாங்கும்போது எப்படி உங்களுக்கு தெரியுமா இது வந்து நியூ டெல்லியில் இந்த டேட்டில் வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த எல்லாம் தாண்டி அது இந்த இடத்துல வந்து ரீச் ஆயிருக்கு அப்படி நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நம்ம கடக்கடையா ஏறி இறங்கி போய் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பொருளை தேடுவோம் இப்போ அதை தேடி வெளியே வந்து நம்ம வீட்டுக்கே நம்மளை வந்து சேருது அப்படிங்கிறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் அப்படியே திருப்பி தலைகீழ போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு கான்செப்ட் ஸோ புது புது கான்செப்ட்ஸ் தான் வந்து எல்லாருக்கும் இப்போ எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குது அது மட்டும் இல்லாம எல்லாரும் அட்ராக்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா மாதிரி புது புது கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது யாரு டீன் சிஇஓஸ் தான் ஸோ அதை பத்தி பாக்கிறதுக்காக தான் இந்த நாள் இல்லையா அதை பத்தி பேசுறதுக்காக நம்ம கூட இந்த கேஸ்ட் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பட் கேட்கறதுக்கு இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கு ஆனந்தி பேசலாம் புதிய இனியவாய் என்று